Túneis de vento são comumente citados em entrevistas, reportagens e até aqui nos vídeos do canal. Mas afinal, o que são e para que servem? Vamos ver isso agora. Os túneis de vento são muito famosos na Fórmula 1 e fazem parte de algo importantíssimo no desenvolvimento de um carro. Mas você sabia que o túnel de vento também é utilizado para outras finalidades que se não um carro de Fórmula 1? A NASA, por exemplo, se utiliza de túneis de vento dos mais diversos tamanhos para poder fazer as suas simulações. Por exemplo, foguetes, as novas espaçonaves ou até mesmo aviões comuns são testados nas instalações da NASA para justamente terem o máximo de segurança antes de voarem pela primeira vez. Para você que não sabe, os túneis de vento são instalações em forma de tubo que permitem aos engenheiros mover o ar sobre um veículo. Eles ajudam os pesquisadores a aprender mais sobre como uma aeronave estará funcionando durante o seu voo ou como um carro de corrida, por exemplo, estará funcionando durante a sua aceleração, desaceleração, curvas, etc. A NASA se utiliza de túneis de vento para testar modelos em escala de aeronaves e espaçonaves, algumas até mesmo em tamanho real, acredite se quiser. Os túneis de vento geralmente têm ventiladores poderosos para mover o ar através desse tubo. O objeto que está sendo testado é colocado no túnel para que não se mova. O movimento do ar ao redor do objeto imóvel mostra o que aconteceria se o objeto estivesse se movendo no ar. O objeto pode ser um modelo em menor escala de um veículo, uma peça de um veículo, uma aeronave ou uma espaçonave em tamanho real, ou quem sabe um objeto de tamanho comum como uma bola de tênis. Normalmente o objeto carrega instrumentos especiais para medir as forças produzidas pelo ar sobre o objeto. Os engenheiros também estudam como o ar se move ao redor do objeto injetando fumaça ou corante no túnel e fotografando seus movimentos ao redor do objeto. Melhorar o fluxo de ar ao redor de um objeto como uma espaçonave, por exemplo, pode aumentar sua sustentação e diminuir seu arrasto. Pois é, você já está vendo algumas semelhanças com a Fórmula 1. Não existe organização no mundo que utilize mais o túnel de vento do que a NASA, porque não somente as suas missões têm como objetivo testes grandiosos, mas também empresas terceiras acabam se utilizando dos serviços da NASA para poder ver como funcionam as suas aeronaves e os seus protótipos. A NASA também usa frequentemente o seu túnel de vento para aprender mais sobre aviões e aerodinâmica para tornar as aeronaves melhores e mais seguras. Os engenheiros, além de poderem testar em novos projetos de aeronaves, também testam novos materiais, novas formas para peças de aviões e até mesmo como evitar a formação de gelo nas asas. Então antes de um avião estar no céu pela primeira vez, a NASA utiliza seus testes em túnel de vento para garantir que ele voará como deveria. Por mais que espaçonaves, foguetes estejam indo para um destino onde você não tem atmosfera, ainda assim precisam passar pela atmosfera aqui na Terra e dependendo se for para um outro planeta, também precisam lidar com a atmosfera deste outro planeta. Por isso a NASA também faz testes com foguetes, o que é bem legal de saber. Como curiosidade, a NASA tem túneis de vento dos mais diversos tamanhos localizados em vários polos ao longo dos Estados Unidos. Alguns podem até mesmo testar aviões em tamanho real e também tem velocidades diferentes de testes dos túneis. Alguns são melhores para testar objetos a menos de 300 km por hora e outros movem o ar a mais de 5 vezes a velocidade do som tamanha potência. Alguns túneis são fechados, ou seja, o ar que sai do ventilador passa pelo túnel e volta para o ventilador, 
recirculando continuamente pelo túnel. Isso permite longos tempos de teste. Tem outros túneis de vento que liberam ar pressurizado em velocidades muito altas para tempos de testes muito curtos. Mas você deve estar se perguntando, como que a Fórmula 1 se utiliza de tamanha tecnologia? As equipes de Fórmula 1 contam com o tipo de túnel justamente fechado, que fica recirculando o ar. Por via de regra, os túneis de vento da Fórmula 1 não podem passar de 180 km por hora e os modelos de carro que ficam no centro do túnel não podem ter mais do que 60% da escala real. Membros altamente qualificados do departamento de aerodinâmica constroem os modelos dos carros com tudo o que tem direito, um esqueleto rígido, com rodas, suspensão, asas e até mesmo o capacete do piloto. Como as peças do modelo não representam o tamanho real do carro, um número de Reynolds é, por exemplo, usado para fazer correlações de coeficiente entre as peças do modelo e o da escala real. Um número de Reynolds é uma medida da razão entre as forças iniciais e as forças viscosas. O carro modelo de 60% da escala é colocado na câmara de testes do túnel de vento e ele fica sobre uma espécie de estrada rolante que foi projetada para simular a pista. A ideia é fazer a pista ou a estrada rolante se mover sobre o carro na mesma velocidade que o ar flui ao redor do carro. Uma vez que o ventilador é ligado e o vento que ele produz simula como o carro real em movimento fluiria no ar, o carro faz o seu percurso na estrada. As forças aerodinâmicas aplicadas no modelo de teste são geralmente medidas com balanças que são conectadas ao modelo com cordas ou cabos. Assim como é feito pela NASA, a Fórmula 1 também se utiliza de fumaças ou da tinta para poder ver os resultados, no caso a tinta é chamada de Flow Vis. A tinta é sensível à pressão, na qual a pressão local mais alta é indicada pela fluorescência reduzida da tinta naquele ponto. O modelo de teste é preso justamente para poder simular algumas questões interessantes. Ele é preso, mas não necessariamente estático. Ele fica com cabos também o segurando e ele pode fazer simulações de curvas, frenagens, acelerações, justamente para entender como o carro funciona em diversas situações. Inclusive, vendo como fica a altura do carro com uma precisão absurda. Os resultados do túnel de vento são comparados com os dados obtidos durante os testes aerodinâmicos em pré-temporada ou às vezes nos testes de sexta-feira. Com o novo regulamento, as equipes precisam fazer testes de forma escalonada, ou seja, a equipe que terminou em primeiro no campeonato de construtores do ano passado vai ser a que menos poderá usar o túnel de vento para desenvolver o seu carro, já que o túnel de vento é importantíssimo para entender a aerodinâmica, desenvolver soluções que farão o seu carro cada vez mais rápido e confiável. Thank you.